ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நாம் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து இன்செப்ஷனோட என்டிங் எக்ஸ்பிளனேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லி படத்தில் என்னென்ன நீங்கள் மிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க அதுக்கான ஒரு சின்ன சீக்வன்ஸாக தான் அந்த ஒரு வீடியோ இருக்க போகுது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்செப்ஷனோட என்டிங் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாகவே இருக்கும் மேபி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டில் பார்த்த மாதிரி கடைசியில் முடிகிறப்ப நம்மளோட கையிலே ஆன்சர் கொடுத்துருவாங்க நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ அதான் அவங்களோட ஆன்சராக இருக்கும்ட்டு நம்ம கிறிஸ்டஃபர் நோல் வந்து ஸ்கிரிப்டை வந்து வடிவமைச்சிருக்காரு ஸோ இந்த இன்செப்ஷன் லாஸ்ட்டில் முடிகிறப்ப என்னவன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த டோட்டம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு டிகார்பி வச்சிருப்பார் அந்த டோட்டமே ஸோ அந்த டோட்டம் வந்து சுற்றி விட்டு அவர் பண்ண சில்ட்ரன்ஸை பார்த்துட்டு போயிடுவார் அந்த டோட்டம் வந்து ஸ்லைட்டியாக சுற்றிட்டே அப்படி கீழே விடுற மாதிரி ஒரு சவுண்ட் வரும் பட் அதுக்குள்ளே பிளாக் ஸ்க்ரீனை வச்சு முடித்து அதுக்குள்ளே அடுத்த ஸ்டேஜ் எடுத்துகிட்டு போயிடுவாங்க ஸோ இதெல்லாம் வச்சு பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டோட்டம் கீழே விழுந்துச்சா இல்லை நம்ம டிகார்பி வந்து கனவில் தான் இருக்காரான்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பேக் ஆவிட்ஸில் வரணும் ஸோ இந்த பேக் வெட்ஸ் வர்றப்ப பார்த்தீங்கன்னா டோட்டமுங்கிறது அது அவங்க ஒய்ஃபோட டோட்டம் மேலோட டோட்டமாக இருக்குது ஸோ இந்த டோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா மற்ற யூஸ் பண்ணுற மற்றவங்க அந்த குரூ மெம்பர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற டோட்டமை விட இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தர் வந்து செஸ் இருக்கும் ஒருத்தர் வந்து பிளாஸ்டிக் சிப்ஸ் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இன்னும் வந்து அந்த டைஸ் மாதிரி ஒன்று வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த மூணு டோட்டம்ஸை டிஃப்ரெண்ட்டு என்னென்னு இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிகார்பியோட டோட்டமாக தான் இருக்குது அந்த டோட்டம் தான் அந்த பொம்பரை மாதிரி ஒரு ஸ்பின்னர் இருக்கும் அந்த ஸ்பின்னர் வந்து அவர் கனவுக்குள்ளே போய்ட்டு சுற்றுனார்னா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படியே சுற்றிக்கிட்டே இருந்துச்சுன்னா அவர் கனவுக்குள்ளே இருக்காருன்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த நாலு டோட்டமை கம்பேர் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா டிகர்பியோட டோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாகவே டிஃப்ரெண்ட்டு எல்லோரும் மற்றவங்களோட டோட்டமாகவே கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த எண்டிங்கை பார்த்தீங்கன்னா முடிக்கிறப்ப கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக முடிச்சிருக்காரு கஸ்டோஃபனால் இது வச்சு ஒரு டிபேட்டே நடந்தது ஸோ டிபேட் என்ன சொல்லிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு நீங்கள் வந்து கரெக்டாக கேல்குலேஷன் பண்ணிங்கன்னா அவங்க கனவுக்கு எத்தனை கனவுக்குள்ளே போனாங்க அந்த கனவுக்குள்ளே இருந்து எப்படி வெளியே வந்தாங்க வந்ததுக்கப்புறம் அவர் எதுக்கு அதை சுற்றினார் இதெல்லாம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசியாக சில்ட்ரன்ஸோட மூஞ்சினா பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் ஏன்னா அவர் வந்து கனவுக்குள்ளே போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் கனவு ஃபுல்லாக அந்த சின்ன வயசு குழந்தைங்களாகவே காமிச்சிருப்பாங்க பட் ரியல் லைஃப்பில் அவங்க பார்க்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா மேபி நிறைய இயர்ஸ் பாஸ் ஆகிருக்கும் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா குழந்தைங்க வளர்ந்துருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நீங்கள் வந்து இதான் என்டிங் வந்து அவர் ட்ரீம் பண்ணல ஒரிஜினாக வந்து ரியாலிட்டியாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கார் அவர்கள் குழந்தைங்க அப்படின்ட்டு வந்து முடிச்சிருப்பாங்க இன்னொரு பக்கம் வந்தீங்கன்னா இன்னொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ அவர்கள் டோட்டம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவருடைய கனவுக்குள்ளே போகிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரிங்கு போட்டுக்கிட்டு இருப்பார் கையில் வெட்டிங் ரிங்கு ஸோ கனவு வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த வெட்டிங் ரிங்கு அவர் கையில் இருக்காது ஸோ இதுதான் அவருடைய டோட்டம்னு நிறைய பேர் சொல்லிக்கிட்டு இருக்காங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்பின்னர் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒய்ஃப் மேலோட ஸ்பின்னராக இருக்குது ஐ மீன் டோட்டமாக இருக்குது ஸோ அவங்க தான் கனவுக்குள்ளே போயிட்டு அதை யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் இது வந்து டெம்பரவரியாக அவர் வந்து சும்மா சுற்றுறதாக யூஸ் பண்ணியிருக்காருன்னு இந்த படத்தில் சொல்கிறாங்க பட் இந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா அவர்கள் கையில் அந்த ரிங் இருக்கும் நல்ல படத்தை ஊற்று ஊற்று பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அவர் கையில் அந்த ரிங் இருக்கும் கனவுக்குள்ளே போனால் மட்டும் கனவு விட்டு வெளியே வந்துட்டாரா அந்த ரிங் அவர் கையில் இருக்காது ஸோ இதுதான் நம்ம டிகார்பியோட தோட்டமாக இருக்குது ஸோ அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து நிறைய எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்தாலும் அது ஈடாகாது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு இன்னும் டிபேட்டில் இருக்கிற ஒரு படம் தான் இன்செப்ஷனு ஸோ ஃபிசிக்ஸுக்கு சவால் விடுற மாதிரி பேராடாக்ஸ் தேரி நிறைய வச்சுருக்காங்க படத்தில் ஸோ கிராவிட்டேஷ்னல் ஃபோர்ஸ்லாம் வச்சு சூப்பராகவே எடிட் பண்ணியிருக்காங்க படத்தை ஸோ கிறிஸ்டஃபர் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தை வந்து நிறைய வித்தியாசமாக எடுக்க ட்ரை பண்ணியிருக்கார் பட் இவர் வந்து நிறைய முடிவு பண்ணி இந்த படம் இப்படி தான் இருக்கணும் டூ டீல் எடுத்தால் போதுன்ட்டு அவர் முடிவு பண்ணி ஆஸ் யூஷுவலாக வந்து வார்னர் பிராஸ்க்கு பர்மிஷன் வாங்கி இந்த படத்தை வந்து அவர் ஸ்கிரிப்ட் எழுதின மாதிரியே முடிச்சிருக்கார் வார்னர் பிராஸ் எந்த வரைக்கும் இன்டெலக்சுவல் பண்ணுவாங்க ஸோ இன்டர்வென்ஷன் உள்ளே வராமல் அவருடைய ஸ்கிரிப்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்த படத்தை அவருக்கு முடிச்சு கொடுத்து இப்போதைக்கு வேறு லெவலில் ஹிட்டான படம் இன்செப்ஷன் உங்களுக்கு தெரியும் டிகார்பியோட ஒன் ஆஃப் த மைல்ஸ் ஒன்று சொல்லலாம் இப்போ வரைக்கும் டிபேட்டில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த ரொம்ப கிரிட்டிக்கலான ஸ்டோரி டெல்லிங் சொல்கிற ஒரு படமாக இருக்குது ஸோ இந்த இன்செப்ஷனு ஸோ இன்டிங் இதுவாக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அவர் கனவு கண்ணில் அது ரியாலிட்டி தான் இது தான் அவங்க சொல்லி முடிச்சிருக்காங்க
நம்ம கிறிஸ்டோஃபரன் உங்களுக்கு தெரியாது வந்து என்ன ஸ்கிரிப்ட் பண்ணாலும் அதை மட்டும்தான் எடுப்பாருன்ட்டு அவங்க மற்ற எல்லாருக்குமே தெரியும் எந்த ஒரு ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனியாக இருந்தாலும் ஸோ என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிற ஸ்டோரி அதாவது ஸ்டோரி டெல்லிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து மக்களுக்கு போய் சேரணும்னா அது டூ டீல தான் இருக்கணும் த்ரீ கில இருந்து அது ஒர்க் அவுட் ஆகாதுன்னு சொல்லி கடைசியில் ஃபைனலைஸ் பண்ணி இந்த படத்தை ஒன்லி டூ கில மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கிறிஸ்டோஃபர் ஓனர் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கே தெரியும் அவர் வந்து எந்த அளவுக்கு பயங்கரமாக கதை எழுதுவாருன்ட்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவர் டூ தௌசண்ட் ஒனில் இந்த இந்த வந்து எழுத ஆரம்பிச்சிருக்காரு டென் இயர்ஸுக்கு அப்புறம் தான் அந்த படத்தை வந்து அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காரு மேபி டென் இயர்ஸாக அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருந்திருக்காரு நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இந்த கனவுகளை பற்றி ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பிடி பால்ஸ் வித் அதாவது நம்ம மௌரிஸ் ஃபிஷராக வருவார் பார்த்தீங்களா படத்தில் இந்த படுத்த படிக்கவே இருப்பார் பார்த்தீங்களா ஸோ அவர் இன்னும் ஒரு உண்மைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே இந்த படம் நடிச்சு முடிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பேங்கிரட்டிக் கேன்சரில் நிறைய பாதிப்பு அறிஞ்சிருப்பார் ஸோ அதே மாதிரி இந்த படம் நடித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஒரு ஃபைவ் மந்த்ஸ் கழித்து அவர் இறந்து போயிட்டார் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரை ட்ரெயின் ஒன்று வரும் பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் கனவுக்குள்ளே நமக்கு டிகார்பே போகிறப்ப ஒரு டப்புனு ட்ரெயின் வந்து அவருடைய கார் அடிக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அந்த அந்த ட்ரெயின் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரிஜினல் ட்ரெயின் மீன்ஸ் அதாவது அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு சீஜையும் யூஸ் பண்ணாமல் ஒரிஜினல் ட்ரெயினாக ஒரு டிராக்டரை வந்து மாற்றியிருக்காங்க அதாவது ஒரு டிராக்டரை வந்து ட்ரெயினாக மாற்றி அந்த இடத்துல ரோட்டில் ஓட விட்டுருக்காங்க அந்தளவுக்கு டிகார்பியோ வந்து ஐ மீன் நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் வந்து அந்தளவுக்கு ஒரு ஸ்கெட்ச் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நோலன் வந்து இன்செப்ஷனை வந்து ஒரு ஹாரர் மூவியாக எடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்பட்டிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கிரிப்ட் நல்லா பா நல்லா வாசித்து அவரே பார்க்க 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 இது வந்து ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிமாக அவர் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் ஹாரரை தாண்டிடுச்சு இவ்வளோ சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஃபிலிமாக கன்வெர்ட் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காபங்கிற நேம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்தில் வர ஒரு மெயின் கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ கிறிஸ்டோஃபர் ஃபோனோட ஃபஸ்ட்டு மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் வந்த ஒரு படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேரக்டர் பேரும் காபு தான் ஸோ அதனால் அதுக்கான ரெஃபரன்ஸாக இந்த படத்தில் அவர் காபுன்னு வந்து பேர் வச்சுருக்காரு நம்ம டிப டிகார்பியோவுக்கு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா காபுங்கிற நேம் வந்து சாதாரண விஷயம் இல்லை அவர் வந்து ஒரு பெரிய உண்மையான லைஃப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஹென்ரி என் காபுன்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபேமஸான ஆர்கிடெக்டாக இருக்கார் ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நிறைய ஸ்கை கிராப்பர்ஸ்லாம் கட்டியிருக்காரு ஸோ அவருடைய பேரையே வந்து இவருக்கு வந்து வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா டிகார்பியோங்கிற பேரில் வந்து நம்ம படத்தில் வந்து நம்ம காபுங்கிற பேர் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஜப்பான் அதாவது ஜப்பானில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூவி வந்து டெலிவிஷனில் போடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை ட்ரீம்ஸ்குள்ளே போகிறாங்கிறது வந்து ஒரு தெளிவாக வந்து ஒரு ப அதாவது ஒரு ஒரு நடில் ஆடு கொடுப்பாங்க பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த மாதிரி ஆடு கொடுக்குறப்ப பார்த்தீங்கன்னா யார் யார் வந்து என்னென்ன லெவல் ஆஃப் ட்ரீமில் இருக்காங்க திருப்பி எப்படி வெளியே வருவாங்கட்டு ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்கெட்ச்சே போட்டு காமிச்சிருக்காங்க ஜப்பானில் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்து அதாவது நம்ம கிறிஸ்டோஃபரோன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரொடக்ஷன் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிற அதாவது இந்த படத்தை இருக்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் யூனிட்டே கிடையாது படத்தில் வித்தவுட் யூஸிங் செகண்ட் யூனிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் யூனிட் அவரே உட்காந்து கேமராவில் பார்த்து அவரே ஓகே பண்ணி இந்த படத்தை வந்து எடுத்திருக்காரு செகண்ட் யூனிட்டை யூஸ் பண்ணாமல் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைட்டோ உங்கள் கேரக்டர் உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு பெரிய பணக்காரன் ஐ பாத் த ஏர்னு சொல்லுவார் பார்த்தீங்களா அவங்க ஃப்ளைட்டில் போகிறதுக்காக அவர் உண்மையான பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா கென் கென் வானடேப் அவர் பேர் வந்து ஸோ அவர் என்ன பண்ணியிருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோலன் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அவருக்கு வந்து பேட்மேன் பிகின்ஸில் வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் டைமிங் கொடுத்துருக்காரு அது வந்து அவருக்கு போதுமானதாக இல்லைன்ட்டு நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலே முடிவு பண்ணி கடைசியில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு பெரிய ரோலாக கொடுக்கணுன்ட்டு இந்த படத்தை அவர் நடிக்க வச்சிருக்காரு சைட்டோவா அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நோலனோட கேரக்டர் அதாவது நம்ம நோலன் என்ன பண்ணியிருக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா படத்தில் ஒரு முக்கியமான கேரக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரியல் லைஃப்பில் அதாவது இந்த படத்தோட குரு மெம்பர்ஸுக்கு பர்ஃபெக்டாக சூட் ஆகிற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காரு நம்ம டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஸ்டூடியோ ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் ஆக்டர் ஆடியன்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர்ஸ் இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற எல்லாமே நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் வந்து கரெக்டாக ரெடி பண்ணி வச்சிருக்காரு அவங்க கேரக்டர்ஸையும் அதே மாதிரி அவங்களுக்கு ஃப்ரேம் பண்ணி வச்சுருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பென்ட்ரோ ஸ்டார்ஸ்னு ஒன்று வரும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதாவது இந்த பேராடாக்ஸ் தேரி மாதிரி
லேபரின்த் ஆஃப் கிங் ஆஃப் மைனோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு பசில தான் அவங்க வரைஞ்சி கொடுத்துருக்காங்க இது வந்து ரியலாக ஒரு கிரீக்கில் யூஸ் பண்ண ஒரு பசில் தான் இது ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எந்த அளவுக்கு இவங்க யோசிச்சுருக்காங்கன்னு பார்த்துங்க ஒரு படத்துக்காக அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளைட் அஜாஜாயிண்டாக ஒருத்தவங்க வருவாங்க பார்த்திங்கன்னா ராபர்ட் ஃபிஷரோட கிறிஸ்டோஃபர் ஓனன்ஸோட கசின் அவங்க மிராண்டா நோடன் ஸோ அவங்க பார்த்திங்கன்னா ஒரு சின்ன ரோல் நடிச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதில் மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து ஏற்கனவே டாக்குமெண்ட் ரைசஸில் வந்து ஒரு சின்ன ரோல் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் லேயர்லேருந்து நம்ம ஃபிஷர் வந்து ட்ரீமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹேர் வந்து டைட்டாக கட்டி வச்சுருப்பாங்க எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ கிராவிட்டி வந்து முடியை எப்படி அசைதுங்கிற வந்து ஒரு கேள்வியும் வரக்கூடாங்கிறதுக்காக அவங்க முடியை வந்து ஃபுல்லாக டைட்டாக கட்டி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை வந்து ஒரு சின்ன சின்ன நுணுக்கங்களை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க படத்தில் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு சீன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா அந்த கிராவிட்டி ஃபோர்ஸோட எடுக்கிற சண்டை போடுற மாதிரி ஒரு சீன் வந்துச்சு பார்த்திங்களா அதில் வந்து ஆக்சுவலாக நம்ம வந்து ஒரிஜினலாக எடுத்துருக்காங்க ஒரு ஒரு பெரிய ஒரு வீல் மாதிரி சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இவங்க வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்திங்கன்னா இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் விஎஃப்எக்ஸில் எடுத்து முடிச்சிருக்காங்க ஆனால் ஆக்சுவலாக என்ன தேவைப்படும் பார்த்திங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஆஃப் விஎஃப்எக்ஸ் தேவைப்படும் சொல்லியிருக்காங்க பட் நம்ம கிறிஸ்டோஃபர் வந்து இது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஷார்ட்ஸும் எடுத்து முடிச்சிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இன்செப்ஷனோட கரெக்டான மூவி ரன்னிங் டைம் பார்த்திங்கன்னா டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் இது கடைசியாக அந்த ஒரு சாங்கோட ரெஃபரன்ஸாக வச்சு இந்த டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸ் இருந்து முடிச்சிருக்காங்க ஜீனி ரெக்ரிட்டி ரைன் அப்படிங்கிற ஒரு சாங் வந்து இந்த படத்தில் வரும் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரியே பார்த்தீங்கன்னா டூ அந்த பாட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ மினிட்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் செகண்ட்ஸ் தான் முடிஞ்சிடும் அதுக்கேற்ற மாதிரி படத்தின் டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட்ஸில் முடிச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து ஒரு நுணுக்கத்தை வந்து கையாண்டிருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காப் வந்து ஏன் ட்ரீமிங்கில் இல்லைன்ட்டு நமக்கு தெரியும் ஸோ அது காப் ட்ரீமிங் இல்லைன்ட்டு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா கடைசி வந்து அவங்க வந்து காபோட தோட்டம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வெட்டிங் ரிங்காக தான் இருக்கும் அதனால தான் அந்த வெட்டிங் ரிங் வந்து அவர் கனவுக்குள்ளே போனால் மட்டுமே அவர் கையில் மட்டும் மற்றபடி அவர் கையில் இருக்காது இது தான் அந்த தோட்டமோட பவராக இருக்குது ஸோ அதனால் யாருமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேணான்ட்டு கடைசி இந்த படத்தை வந்து முடிச்சு வச்சுருக்காங்க ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு நம்ம காப் வந்து கனவுக்குள்ளையில் ரியல் லைஃப்பில் தான் இருக்காரு ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அன்டில் தென் ஸ்டேட் யூன் ப